Der aktuelle Stand momentan ist so, wir sind im Bauzeitenplan aufgrund unserer sehr guten Partner, die wir haben. Für mich eigentlich unglaublich. Normalerweise hört man immer, dass der Bau relativ sich verzieht. Man geht von irgendetwas aus und dann äh, kommt man irgendwo anders raus. Nein, wir haben hier vor nicht mal acht Monaten angefangen und sind jetzt schon im Innenausbau und werden nach acht bis neun Monaten Bauphase das Bürogebäude sowie die Lagerhalle übergeben bekommen. Unser Partner, der das Hochregal baut, ist einen Monat später fertig, aber auch fast nach Plan und hat doch sehr, sehr gut aufgeholt. Er war ein bisschen Verzug. Also es läuft sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem jetzigen Baustand. Zur Energiebilanz haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, weil wir nicht nur neu bauen wollen, sondern es auch für uns besonders wichtig ist, dass wir ökologisch bauen, das heißt, dass wir nachhaltig bauen und haben hier äh, ein Konzept aufgegriffen, was sogar von der KfW gefördert wird, KfW 55, das ist der höchste Standard. Dazu mussten wir eine sehr hohe Wärmedämmung aufbringen, um im Winter die Heizung relativ gering zu halten. Wir haben auch berücksichtigt, dass natürlich im Sommer durch gerade diese großen Fenster, die wir hier haben, höhere Einstrahlungen passiert und auch hier eine Kühlung vorgesehen, die auch über die Heizung läuft. Die Heizung ist eine Grundwasserheizung, die wir haben. Eine Grundwasserpumpe, die mit Strom betrieben wird. Diesen Strom erzeugen wir praktisch selber. Es ist grundsätzlich so, dass wir auf unserem Dach der Logistikhalle 1500 Quadratmeter Photovoltaikanlagen angebracht haben. Diese erzeugen 240 kW Strom und unsere gesamte Bedarf, den wir haben als Firma, sind 250 kW und sozusagen haben wir eigentlich eine ausgeglichene Energiebilanz. Das heißt, wir erzeugen den Strom, den wir brauchen selber. Das ist uns besonders wichtig gewesen. Wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass wir moderne, modernste Technik einsetzen zur Beleuchtung, das heißt LED, die wesentlich weniger Energie braucht und dadurch trotzdem eine sehr hohe Lichtwirkung hat. Wir haben uns mit vielen anderen Sachen beschäftigt, also auch mit den Themen die Inertisierung, die ich beim letzten Mal schon angesprochen habe, wo wir das Lager im Prinzip den Sauerstoff reduzieren. Hier haben wir eine Abwärme. Die Abwärme wird genutzt, um in das Lager Energie, also Wärme wieder einzubringen. Und so haben wir versucht, hier die technischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir haben in den Büroräumen eine Lüftung eingebaut, die wenn es sehr warm ist, das gesamte Gebäude kühlt. Die Heizung wird umgestellt im Sommer und im Fall, wenn wir meinetwegen 30 Grad haben, da kühles Wasser durchläuft, um so die Temperatur um 6 bis 7 Grad abzusenken, dass wir immer eine sehr, sehr angenehme Raumtemperatur haben.